أعزائي الطلبة والطالبات أهلا ومرحبا بكم في هذا الفيديو التعريفي والذي نتعرف من خلاله على كيفية أداء الاختبار الإلكتروني على منظومة Correct أساس للاختبارات الإلكترونية زي ما حضراتكم أنتم شايفين قدامي دلوقتي أنا بدخل الـ URL الخاص ب موقع اللي عليه الاختبارات بتاعتي اللي ببقى واخده عاده من الجامعه بدخله في المكان بتاعه بعد كده بنزل عشان اعمل لوجن فبدخل اليوزر نيم والباسورد ودول لازم اكون واخدهم من الجامعه بتاعتي وحافظهم كويس وحاططهم قدامي عشان ما انساهمش بعد ما بدخل اليوزر نيم والباسورد بدوس لوجن اول ما بدوس لوجن هنا بيدخلني على الصفحة اللي عليها الاختبارات بتاعتي أول حاجة بتظهر لي بتبقى عبارة عن اسمي هنا أو وصورتي في نفس الوقت ظاهر عندي هنا حاجة اسمها الداشبورد وهنا حاجة اسمها الإكزامز هنا في الداشبورد بيظهر لي على طول الأبكامينج إكزامز اللي هي الاختبارات اللي عليها الدور المفروض إن أنا أجتازها وفي الإكزامز هنا بلاقي مجموعة الاختبارات اللي هي الرانينج اللي شغالة حاليا والأب لو دخلت على الأبكامينج إكزامز هنا بلاقي إن في عندي هنا اختبار أهوت اسمه بايلوت إكزام نمبر 4 والاختبار ده المفروض إن ده مطلوب مني يا ترى مطلوب مني إمتى؟ الاختبار ده هيعقد يوم 25 مايو 2020 من الساعة 11 وربع صباحا إلى الساعة 11 25 صباحا والاختبار ده مدته 10 دقايق والاختبار ده عليه عشر درجات وبيقول لي انه اسموح لك هنا انك تتأخر عن دخول الامتحان لمدة خمس دقايق طبعا بعد وقت التأخير اللي هو خمس دقايق لن تستطيع انك تدخل الامتحان مرة تانية مع العلم بانك لو انت دخلت متأخر خمس دقايق لن تعوض بهذه الدقائق مرة اخرى يعني مش السيستم مش هيديك اوقات زيادة عن زمايلك يعني ده بيتخصم من الوقت بتاعك لو حبيت تعرف التفاصيل أكتر وأنا بنصح حضراتكم إن إحنا كلنا ندخل قبل وقت الامتحان على الأقل بساعة كاملة عشان نقدر نجهز نفسنا للامتحانات بتاعتنا بدوس هنا على زرار اسمه الديتيلز عشان يديني التفاصيل الخاصة بالامتحان هلاقي هنا مكتوب اسم الامتحان بايلوت إكزام أوكي عندي هنا في أربع أسئلة أربع أسئلة في البايلوت إكزام ولو رحت الناحية التانية هنا الامتحان مدته عشر دقايق والامتحان عليه عشر درجات مطلوب منك خمس درجات عشان تقدر تنجح وفي نفس الوقت وقت التأخير المسموح به زي ما قلنا قبل كده هو عبارة عن خمس دقايق في نفس الوقت بيديني معلومات مهمة هنا عن بعض القواعد القواعد أو اللوائح الخاصة بالاختبار فبقول لي الامتحان هيتعرض سؤال بسؤال وكمان كل سؤال ليه وقت محدد يعني لازم يخلص في وقته وفي نفس الوقت انا مش هقدر ارجع للاسئلة بعد ما سيبها يعني هنا ال previous navigation is not allowed زي ما اعطيني هنا في الشاشة طب ايه متطلبات ان انا ادخل الامتحان طبعا زي ما قلت لك من شوية هيكون معاك اليوزر نيم والباسورد لانك هتطلب منك تدخلهم مرة تانية في برنامج اسمه السيف اكزام براوزر او المتصفح الامن المتصفح دون بيمكنني ان انا ادخل الامتحان وبيعمل لي لوك داون للسيستم بتاعي او السكرين بتاعتي بحيث ان انا ما اقدرش اعمل مينيمايزنج ولا افتح اي برامج اثناء الامتحان بيقول لي هنا مطلوب منك برنامج سيف اكزام براوزر اللي احنا بنسميه ساب فيرجن 2.3 لو عندك ويندوز وفيرجن 2.1.3 لو عندك ماك البرنامج ده لازم يكون متسطب على السيستم بتاعك او على الجهاز بتاعك. مش هتقدر تدخل الامتحان من غير ما تكون مسطب هذا البرنامج على نظام التشغيل بتاعك في نفس الوقت لازما تكون منزله قبل الامتحان لو ما كنتش منزله قبل عشان كده بقولك لازما تدخل الامتحان على الأقل قبلها بساعة عشان تظبط الجهاز بتاعك يبقى جاهز للامتحان لو هو مش نازل على السيستم عندك اعطيني هنا لينكين اقدر انزل منهم الساب للويندوز واقدر انزل الساب للماك 
في نفس التوقيت هنا كمان لو تخلي بالك حاجة مهمة قوي ان هنا عطيني التعليمات الخاصة بالامتحان وهذه التعليمات بتختلف من اختبار الى اختبار التعليمات دي لازم اراها بالتفصيل قبل الامتحان ما يبدأ عندي لو خدت بالك عندي هنا في اسفل الشاشة هتلاقي مكتوب متبقي قد ايه على الامتحان ما يبدأ فبقول لي فاضل 34 دقيقة و 49 ثانية والامتحان يبدأ طبعا هنا بقول لي كمان ان السيف اكزام براوزر مطلوب اللي سميناه الساب وعشان اقدر ابدا الامتحان بتاعي لو جينا نقرا التعليمات اللي موجوده هنا ودي لازم نقراها قبل ما ندخل الامتحان عشان ما يتحسبش زمن قراءتها من الامتحان بتاعنا فبيقول لي هنا في في التعليمات ايه يا ترى بيقول لي هنا خلي بالك ان الامتحان ده ليه وقت محدد وتقدر تراقب الوقت بتاع الاختبار عن طريق الكاونتر اللي بيعد الزمن المتبقي في اعلى الشاشه في جهه اليسار كمان كل سؤال له وقت محدد عشان كده انت لازم برضو تراقب الوقت المتبقي لزمن اجابه السؤال بيبقى موجود اسفل السؤال كمان الاسئله بتاعه الاختبار مش بتظهر كلها في صفحه واحده ولكنها تظهر سؤالا سؤالا عشان كده لازم تقدر تجاوب على السؤال في الوقت المحدد ليه وتقدر تعمل سميتنج او رفع للاجابه بتاعتك قبل زمن السؤال نفسه ما ينتهي اذا ما قدرتش تعمل كده والوقت بتاع السؤال خلص السيستم اوتوماتيكلي على طول بي بيسيف الاجابه بتاعتك وبيتنقل للسؤال اللي بعديه في نفس الوقت الامتحان بتاعنا بيمشي لينير في اتجاه واحد فورورد بمعنى انك مش هتقدر ترجع للاسئله اللي قبل كده عشان كده اتاكد كويس قبل ما تدوس نيكست وتتنقل للسؤال اللي بعديه لازم تراجع اجابتك كويس قبل ما تتنقل للسؤال التالي لما الامتحان وقته بينتهي السيستم اوتوماتيكلي بيعمل سيفنج للانسرز بتاعتك وبيرفع جميع الاجابات اوتوماتيكلي حتى لو انت كنتش عملت كده ويفضل انك تعمل ده بنفسك قبل انتهاء زمن الاختبار في حاله الاسئله المقاليه في موجود عندي ريتش تكست اديتور اقدر اعمل منه ايديتنج واقدر ادخل او اعمل انسيرتنج او رايتنج للاجابات النصيه اللي انا بجاوبها على الاسئله المقالية أو أي أسئلة بتتطلب مني إجابات خلي بالك أن زي ما قلنا قبل كده أن وقت التأخير اللي أنت بتدخله متأخر عن الامتحان لا يتم تعويضه خلال الامتحان ولكن بيتخصم من وقت امتحانك وفي وقت تأخير محدد لو تجاوزته مش هتقدر تدخل الامتحان وهتتحسب غياب في الامتحان بتاعك زي ما احنا شايفين كده دي التعليمات اللي لازم أقراها قبل ما أدخل الاختبار بتاعي بزمن بزمن كافي يعني هنا انا داخل قبلها بزمن كافي بحيث اقدر اقرا كل التعليمات بتاعه الاختبار بتاعتي وانزل البرنامج اللي هو الساب او السيف اكزام براوزر قبل ما ادخل الامتحان بتاعي انا السيستم اللي شغال عليه دلوقتي هو عباره عن سيستم ويندوز فهدوس هنا على اللينك دي عشان خاطر تدخلني على اليو ار ال اللي هنزل منه البرنامج بتاعي هدوس عليها كده واروح اشوف بتدخلني على الموقع وزي ما شايفين هنا بدا ينزل البرنامج هنا في الجزء دون بدل يحصل له داونلودنج كاتب له سيف اكزام براوزر وهنا مساحته زي ما شايفين 64 او حوالي 65 ميجا بايت بدي له فرصه كامله لغايه ما ينزل يحصل داونلودنج للبرنامج استنى عليه دقيقه لغايه ما بينزل دلوقتي برنامج السيف اكزام براوزر نزل عندي هنا بالكامل زي ما احنا شايفين هنا كل اللي هعمله هدوس عليه او اكليك يمين بالشكل ده واقول له هنا اوبن بدا البرنامج عشان احنا دلوقتي عملنا له داونلودنج هنبدا يعني نسطب البرنامج او نعمل له انستليشن على السيستم بتاعي اقول له هنا يس البرنامج هيبدا ينزل هيبدا ينزل معايا بدي له فرصة ان ينزل بدوس نيكست اي اكسبت واكمل انستليشن اقول انستول اوكي فينيش أنا تقريبا كده 
نزلت البرنامج بتاعي لو انا دوست هنا جيت ريدي هلاقي بيقول لي طلع لي رساله هنا بتقول لي هنا اوبن سيف اكزام براوزر ممكن افتح السيف اكزام براوزر بالضغط هنا قال لي ده السيف اكزام براوزر 